Kívánok, tejbe, grízbe szórtam, még meleg állapotban az aljára is raktam cornflakes, a tetejét is megszórtam és meglocsoltam mézzel. Ez a reggeli. Húszás után mindig becsapok egy ilyet. A mai nap az úgy néz ki, hogy megleggelizek. Tegnap szereztem drótot, ilyen lobster csapdát fogok csinálni. Ezeket a nagy rákokat megpróbálom megfogni. Már két napja nézegetem az interneten, hogy mi a technikája. Biztos, hogy vannak apró trükkök, amiket az interneten nem tudtam beszippantani. Egy dolognak még utána kell járni, hogy a rákok nagy sodrású helyeket szeretik jobban, vagy inkább a nyugodt vizeket. Ezt nem tudom. Tehát ilyen információm nincs, ezt megpróbálom kideríteni. Ha elkészültem a csapdával, akkor halat kell fognom, hiszen hal hús lesz a csali magában a csapdában. Csinálok egy csapdát, fogok halat, berakom a csapdába, és azzal fog. Rákot. Ez a terv már. A Nemzeti Parknak a motorcsónakából egy jó ember bekiabált ide, hogy hey, Kundalin megkérdezte, hogy egyedül vagyok, mióta vagyok, hogy vagyok, meddig maradok, miért vagyok egyedül, van-e valamire szüksége? Azért durva, nem? Ez olyan, mint amikor a parkolőr Budapesten megkérdezne, hogy remélem jól utazott, gépjárművel biztonságosan le tudott parkírozni, és ha bármire szüksége van, kérem jelezze. Kicsit csonyán beszéltem az előző videóból, úgyhogy bocs. Valahol olvastam, hogy nem lesz pontos idézet, tartalmát tudom elmondani. Akkor válsz igazán felnőtté, hogyha nem a körülményeidet okodott a veled történt dolgok miatt, hanem saját magadat. Én voltam a fasz, úgyhogy nem fogok csonyán beszélni innentől. Csak ha mennyit kell. Kezdődjék a mutatvány. Szükség lesz egy darab fogóra, csapdát fogunk csinálni. Ezeket a szivacsokat most innen elviszem, nehogy kiszakítsam ezzel a drótot. Szóval a feladat a következő, ebből egy kis ketrecet kell csinálnom. Először is fogom ezeket a részeket itt, le fogom itt vágni fogóval, mert ezek lesznek azok a cuccok, amiket kötőelemként fogok használni. Oh -oh. Ez így nem lesz jó, meg kell fordítanom a mutatványt, mert ha megfordítom, Nyilván nem sikerült elsőre, nyilván az igazi loser a saját statisztikáját rontja. A sztori az végtelen egyszerű volt, át kellett állnom. Nagyon egyszerű volt a történet, felveszettem a horgonyt és elkaptam a bóját, tehát semmi nagy trükk nincs benne. De nyilván nem sikerült elsőre, mert már annyira nagy képű vagyok és annyira lazán akarom csinálni és mindig ez vezet arra, hogy az embernek nem sikerül valami. Már rutinból, már ilyen, ilyen félváró. Most én is ezt csináltam, ide jöttem, semmi szél, van egy kis bríz, egy 7-8 csomós bríz, Hullámzás semmi, nagy flagmán odarakom a hajónak az orrát, kényelmesen előre sétálok, útközben előveszem a csákját, nem előkészítem, hanem el, útközben kell elővenni, hát persze. Nem nyitottam ki a teleszkopot, minek? Hát akkor a király vagyok, hogy én pont odarakom a hajó orrát, pont odarakom. Hát nem raktam pont oda. Kibalettozok az orba, kinyújtom a kezem, és 10 centi, 
ha kihúzom a teleszkópot, már visszamegyek, ugyanaz a 10 centi lett volna. Hátra jönni, jó, oké, balfasz vagyok. Kiraktam a csákját, kihúztam a teleszkópot, nyilván érdekes módon kikészített csákjával, kihúzott teleszkóppal rá lehet állni. Nem két nagy képűsködni, hogy most, ó, hát én már százszor álltam a bójára. Százszor álltam, lehet, hogy már kétszázszor vagy háromszázszor. És? És akkor mi van? Elő kell készíteni, és ki kell húzni a teleszkópot. A kötelet be kell fűzni szépen, és kész. Balfasz vagyok. És a büntetése, tudjátok mi? Kiborítottam a kávémat. Most a kokpitbe úszik a kávé, és jöhet a vözlezés. Na, erről ennyi, gyerekek. A lustaság, meg a nagy képűsködés mindig ide vezet. Mindig ide vezet, érted? Ez az eredmény, ez. De megérdemlem. Miért van az, hogy ha az ember tudja, hogy valamit hogy kell csinálni, Valamit mindig le akar csalni belőle. Mindig valamit le akarunk csalni belőle. De miért? Jó kis kávén. Oda le. Engedek be egy kis oxigén. Bénaság fájna. Néha én is sürgősségén lennék. Az nem szégyen, hogyha az ember előkészült mindent, és nem sikerül neki elsőre. De az viszont már szégyen, amikor nem készíted is semmit, mert akkora király vagyok. Hát nem vagyok akkora király. Na jó gyerekek, akkor ott tartottunk, hogy... Ó, oh, rájöttem a technikára. Jaj, vigyázni kell a dukkozásra. Ezek lesznek azok a kötőelemek, amikkel majd össze fogom kötni a csapdát. Egyszerű. Kezdődik a sztori. 5, 4, 6, 8, 10. Két és fél méter. Why'd you have to be that mean? Why'd you do me that way? We should know that we took it. Not is. Pujer McCain. A cool, all a cool. Not John Cepen, all a cool. Hát a gyerekek, valóban jól megtanultam itt a dolgokat. Hát a gyerekek azért már all a cool. Szóval elkészültünk, kész van a külső frame. Ugye megcsináltam az ajtót, ahol kiveszem majd az áldozatul esett lobstereket. Tetejére akarok csinálni egy bejáratot valamelyik sarkára, hogy be tudjon jönni, és középre pedig fel fogok egy etető kosarat rakni a csapdának a térközepére, hogy kívülről ne tudjanak benyúlni. Beesnek, és ennyi a történet. Jó, tudom, két része kellene osztani, kellene egy etető részt, meg ahogy menekülő részen, ahol csapdába esik, és akkor nem eszi meg a cuccot. De most az a lényeg, hogy fogjunk. Nem baj, ha megeszi a halat, csak fogjunk lobstert. Ez lesz az etető kosár. És most ezeket a részeket zárom le kisebbre, hogyha belerakok halakat, halszeleteket, akkor ne essen ki belőle. Babra munka. Nyomjuk. Na, srácok! Elkészítettem életem első lobster csapdáját. Tegnap előtt tanulmányoztam az interneten, hogy hogy néz ki egy lobster csapda, tehát nem volt idegen itt számomra, de még soha nem csináltam, az az első. Így fog állni a tengerfenéken csukott ajtóval. Itt van egy, egy ilyen kis nyílása, meg egy ilyen távtartója. Az a tervem, ugye, hogy az etetőkosára a lobster ketrecnek a közepén van, itt van. Ugye a lobster csapda, Szembe tűnően egy ketrec, egy ilyen téglatest alapú ketrec, aminek van egy ö, ajtaja, az így lenyílik, itt lehet hozzáférni az etető kosárhoz. Van egy teljesen nyitott része, ahol be tud menni a lobster. És a harmadik rész az pedig középen van egy etető kosár, aminek ugye ki lehet nyitni a tetejét, be lehet rakni a csalit. Tehát a lobster megérkezik a saját elméletemet mondom. Érzi, hogy ott vannak a húsok, mindenféle csalik bent a csapdában. Körbe fogja járni a ketrecet, ugye alulról a tengerfenéken így fog állni ez a csapda. Körbe fogja járni, nincs bejárat. Értelemszerűen a tetején is megpróbálja. Az ollóival ugye nem fér hozzá, mert azért van itt legalább egy ilyen 20-20 pár centis távolság az etető kosár és a ketrec külső része között, tehát nem tudja sehonnan elérni. Feljön a tetejére, 
És itt beesik, vagy bemegy. Hát, hogy beesik, vagy bemegy, azt most nem tudom eldönteni, még nem beszéltem lobsterrel. És bízom abba, hogy kijönni már nem fog tudni. Nem tudom a lobsternek milyen úszó képessége van, milyen manőverező képessége van. Azt tudom, hogy talán rákféleség hátrafelé megy. Mm, azt gondolom, hogy nem fog tudni kijönni. Ha meg kijön, akkor majd vizsgáljuk tovább. Ez az 1.0-as verzió. Ez, ez a szűk keresztmetszet egyébként a csapdának szerintem. Illetve még az, hogy milyen csalit fogok használni. Fogok rákötni egy kötelet, meg egy bóját, és annyi kötelet fogok rákötni, hogy a bója a víz, tehát ne a víz tetején legyen a bója, hanem a víz alatt legyen egy fél méterre, hogy azért szabad szemmel meg tudjam találni. De egyébként GPS pozíciót fogok nézni, amikor ö, bedobom. Ez a mai nap eredménye, vízhólyagok a kezemen. Most a legújabb fogomat kezdtem el használni. Van a szélén egy ilyen felirat, és a felirat az egy kicsit domború, és ahogy, ahogy vágtam, meg ahogy hajligattam, meg szorítottam, feltörte a kezem. Vagy egész egyszerűen csak béna vagyok. Jó, úgyhogy, srácok, lobster ketrec kész! Most gyorsan összecsapok egy kenyeret. Két adagot fogok megcsinálni, azt fogom kikeverni. Szóval a kenyérsütés van. Egy kiló liszt, nagyon gyenge evőkanál, só, két tesek élesztő, egy tesek száraz élesztő, fogalmam sincs menni a normális élesztőnek felelnek, de most két és fél dekára volt szép. Ezt kevelem, hangos vízzel, kis cukrot hozzá bombázok, hogy beinduljon itt a folyamat, kérem szépen. A szaladján is kéne kevergetni. Hát akarjuk, egy kis olaj. Egy kevés olaj. Oliva olajat fogok használni hozzá. Fogalmam sincs mennyi kell, de úgy érzem, hogy ennyi. Egy kiló liszt, ilyen nagyon csapott evőkanál só, egy nagyon kevés olívaolaj, 5 deka éreztőt raktam az egy kiló liszthez, illetve két tasa porélesztőt húztam fel egy deci langyos vízbe, egy kis cukorra. Most arra kicsit várni kell. Az éreztő, hogyha beindult, beleöntöm a lisztbe, és megkezdődik a... Összedolgozom, és akkor utána, amikor már, már összeállt, akkor kézzel tudom itt a pulton. Most kettészedem, előkészítem, sütőbe mehet be, és ennyi a történet. Kiolajozott jénai, egyszer szépen fel is jött az élesztő. Nem tudom, mennyire látszik. Előkészítek még két deci vizet. Egy decivel felhúztam az élesztőt, egy decit még utána öntöttem. És azért az 1 kg liszt azért 4, 4 deci vizet azért felvesz. Lemerült a Turmix gépem aksia. Emelünk fokozaton. Uh. Ez miért ettől lesz jó? Hűha, 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 még az ajtó félfán is van. Na hát srácok, besötétedett, de azért a mai nap eredményeképpen kettő darab friss cipót fel tudok mutatni. Még forró mind a kettő! Wow, wow, wow. Úgyhogy a mai napra lobster trap kész, kenyér kész, felszereltem a csalit a horgászbotrait. Úgyhogy holnap peca kezdődik a rákászó.